Hello everyone, a warm good morning to all of you. Would like to welcome to all to our this session of YouTube channel. So, uh, uh, in this session, we are going to discuss an important uh, uh, concept that is how important cases, judicial cases, and related information. Like as you know that, uh, um, <coughs> so in our examination, uh, they ask about the important uh, judicial cases uh, with respect to its year and important judgment uh, for example uh, illiteral bond uh, related uh, to 2024 the government of india the uh, illiteral bond was declared null and void by the supreme court similarly there are different cases for example kesavanand bharati case so considering the all the fact and figure of the judicial uh, important cases it became very important when we talk about the uh, your ssb uh, political science uh, even it is uh, uh, the EGCNET examination, the important judicial cases is very very important. So uh, for the securing good mark for qualifying the examination, we need to cover this thing. Without delay, let's start our discussion. First, like here you can see the AK Gopalan case. Uh, uh, it was in 1950. Okay, okay. So in the year of 1950, the AK Gopalan case versus Union of India was uh, taken place. And uh, if they ask the question that Eka Gopalan case uh, talks about uh, uh, which matter, okay, uh, which subject, then uh, that you have to remember the concept of procedure established by law, okay. So, procedure established by law, then question arises what is the procedure established by law? So, procedure established by law derived from which country, okay. So, different question are uh, come to mind when we talk about procedure established by law. So the procedure established by law, it's a UK origin, okay. So it originated from the UK, United Kingdom, that is how Great Britain. And what does it mean by procedure established by law? Now legislature regulate the society, okay, as per the procedure established by law or the things which mentioned in the law, okay. In addition to this, the Supreme Court uh, only review the law as answered in the law, okay. Okay, if the legislature do something as per the law, then Supreme Court cannot declare as null and void. Okay, so when we talk about procedure established by law, two things we need to understand here. First thing, first thing the judiciary, second thing the legislature. Okay, legislature and judiciary. So legislature uh, can do, can do whatever things, okay, can do whatever may be the things according to the law mentioned in our procedures or in our constitutions okay even the uh, legislature can uh, pass uh, basically can kill thousand people if it is mentioned in the law say for example the legislature want to kill thousand people because of the uh, increasing of the populations okay so they can uh, amendment a law and they accordingly they can kill the thousand people as per the procedure established by law okay okay even your legislature doing on injustice from the moral point of view but your supreme court cannot declare null and void because it is mentioned in our procedures okay so in other words in simple way we can say that the legislature has a power they can uh, basically uh, do as per the uh, procedure mentioned in the constitution okay even they can do injustice injustice okay uh, and here the Supreme Court has no power to uh, declare its null and void if it is made on the basis of procedure established by law. So that is how clear court mentioned in the Eko Gopalan case also. That is how procedure established by law. Okay. But on the other hand, the Supreme Court can declare a null, uh, a law null and void. Okay. The Supreme Court can review a law and subsequently it can declare null and void if the law is not mentioned in the procedures okay so that is how the clear thing if the law is mentioned in the uh, procedure then supreme court has no power if the law is not mentioned in the procedure the supreme court has the power so that is how one things we have to remember from here okay so even it is also important for your interview also okay they can uh, basically they can ask the question that difference between the procedure established by law and due process of law so it is very very important from the exam point of view the next case Sankari Prasad case 1951 okay so in the year of 1951 the Sankari Prasad case came to picture so what is the subject matter of Sankari Prasad case 
ना पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटाल रईट्स ओके सो दे कैन आस्क द क्वेश्चन मेच अफ द फलोईंग दैट शंकरी प्रसाद केस देन यू हाव टू रिमेम्बर पार्लियामेंट कैन मेक द अमेडमेंट अफ द फंडामेटाल रईट्स सो दे कैन आस्क द क्वेश्चन इन हिच केसेस द पार्लियामेंट हेज द पावर टू अमेड द फंडामेटाल रईट्स एकर्डिंग टू हिच सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दैट शंकरी प्रसाद केस ओके नाइनटीन फिफ्टी वन then berivar union case 1960 so in which year the berivar union case take place 1960 berivar union case take place then what is the subject matter na land related disputes okay land related disputes okay so your uh, the uh, during the time of uh, jawaharlal nehru uh, uh, provided the land that is known as berivar to the uh, pakistan okay to the pakistan and Uh, later on, a case was filed by the West Bengal government uh, with respect to that, and that is known as the Berivar Union case. You have to remember, nineteen sixty related to the land related dispute. Okay, land related dispute. Then uh, Goloknath case. In Goloknath case, nineteen sixty seven, Parliament has no power to amend the fundamental rights. Okay, according to the Supreme Court. Uh, the parliament has no power to amend the fundamental rights according to the goloknath case but if you notice uh, here the here the shankari prasad case that parliament can amend the fundamental rights but here uh, the goloknath case uh, that parliament has no power to amend the fundamental rights so two thing we have to remember that goloknath case 1967 and shankari prasad case 1951 ओके ओके सो वन इज टॉक अबाउट पार्लियामेंट हैज नो पावर टू अमेंडमेंट इन फंडामेंटल राइट्स व्हिच केस दैट इज शंकरी प्रसाद केस अनदर वन टॉक अबाउट द पार्लियामेंट हैज सॉरी माय मिस्टेक द पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स शंकरी प्रसाद केस अनदर थिंग केस द गोलकनाथ केस टॉक्स अबाउट द पार्लियामेंट हैज नो पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ओके टू थिंग वी नीड टू कीप इन आवर माइंड देन केबीएस द केसनन भारती केस केबीएस वाज अमेंडेड इन 1970 ओके के के बी एस नाइनटीन सेवेंटी थ्री सो इफ द आस्ट द क्वेश्चन द केसन ऑन भारत के केस इन फ्यूचर नाइनटीन सेवेंटी थ्री द कन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ओके सो दिस क्वेश्चन आज ऑल्सो आस्क इन योर एस एस बी लेक्चर दैट कन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन रिलेटेड टू द केसन ऑन भारत के केस वेरी वेरी इंपोर्टाट देन इंदिरा नेहरू गांधी भाई सेज राजनारायण नाइनटीन सेवेंटी फाइव ओके सो नाइनटीन सेवेंटी फाइव इंदिरा नेहरू गांधी भाई सेज राजनारायण केस वेरी वेरी इंपोर्टाट देन मेनका गांधी केस 1978. सेवेंटी एट सो इन ह्यूच यर द मेनका गांधी केस ना नाइनटीन सेवेंटी एट मेनका गांधी केस दैट कन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ओके सो इफ यू नोटिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ द थिंग व्हिच इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और मेंशन इन द आवर द प्रोसीजर दैट इज नोन एज द प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ इन व्हिच द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर नॉल एंड भॉय बट ऑन अदर हैंड देर इज अनदर कन्सेप्ट दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ना फर्स्ट यूनिट टू रिमेम्बर द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फ्रॉम यू एस ए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फ्रॉम यू एस ए हुच इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ओके गाइज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बट द प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ हुच इज डेराइव फ्रॉम द यू के दिस इज आवर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके सो फ्रॉम यू के द प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ इज टेकन एंड दैट इज द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ओके गाइज बट ऑन द केस ऑफ द इन द केस ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सो लेजिस्लेचर कैन मेक ए लॉ बट दैट लॉ शुड बी बेस्ड ऑन जस्ट फेयर एंड रिजोलवनेस ओके सो द लॉ ओके लॉ मीन्स वट द जस्ट फेयर एंड रिजनेबलनेस ओके सो लेजिस्लेचर कैन मेक ए लॉज बट दैट लॉज शुड बी बेस्ड ऑन जस्ट फेयर एंड रिजनेबल ओके इन एडिशन टू दिस अनलैक द प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ ओके अनलैक द प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ बट इन दिस कंटेस्ट द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिट द लॉ एंड कैन डिक्लेयर द लॉ नॉल एंड भॉयट इफ इट इज नॉट बेस्ड ऑन जस्ट फेयर मैनर दो इट एंसन इन द प्रोसेस ओके तो दो इन इट एंसन द प्रोसेस सो फॉर एग्जाम्पल मेनका गांधी केस वी हेवे अलरेडी सीन तथ कौन ना से फर एक्जाम्पल द लेजिस्लेचर मेक एनी कैंड अफ रेगुलेसन और आक्ट और एनी कैंड अफ आक्टिविट दैट आक्टिविट सुड भी बेस्ड ऑन जस्ट फेयर एंड रिजनेबल रिजनेबल ओके दैट इज हाउ द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दैट मीन्स योर लॉ सुड भी बेस्ड ऑन द ड्यू व्हाट इज द ड्यू ड्यू मीन्स द जस्ट एंड द बेसिकली फेयरनेस ओके ए लॉ मस्ट भी फलो द फेयरनेस एंड जस्ट ओके दैट इज हाउ द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ओके and uh, this uh, things talks about by supreme court if your law is violate the due process of law that will be declared null and void 
जदि आम गोटे एक्जापल ने से फर एक्जापल एगेन आम गोटे एक्जापल ने जे इलेक्ट्रल बंड ओके आमर कौन गले ना इलेक्ट्रल बंड कौन गले दुई हजार अठर पार्लियामेंट इलेक्ट्रल बंड स्कीम आनले ओके तो कौन गल गोटे स्कीम गोटे रेगुलेसन करदे कि दुई हजार चौबीस कौन है सुप्रीमकोर्ट कहला ना यहाँ नट फेयर इट इज नट जस्ट इट इज नल एंड भय दैट इज हाउ इज ड्यू प्रोसेस अफ लॉ ओके दैट इज हाउ ड्यू प्रोसेस अफ लॉ पार्लियामेंट इज द पावर दे कैन मेक ए लॉ बट दैट लॉ सुड बी बेस्ड ऑन जस्ट एंड फेयर इफ इट इज नट फलो द जस्ट एंड फेयर देन द सुप्रीमकोर्ट हिअर कैन डिक्लेयर नल एंड भय दैट इज हाउ द ड्यू प्रोसेस अफ लॉ इफ आई टक अबाउट दि द सार्कमस्टान्स अफ नाइंटीन इयर फिफ्टी ओके नाइंटीन फिफ्टी टू टिल नाइंटीन सेवेन्टी ओके नाइंटीन फिफ्टी टू टिल लेट नाइंटीन सिक्सटी तो देर इज ए फलो अफ द प्रोसीजर एस्टाब्लीश बै ल ओके फर एक्जापल द बेरीवार यूनियन केस हाइलाइटेड दैट द गवर्नमेंट अफ इंडिया हेज नो पावर टू प्रोभाइड एनी टेरीटोरी अफ द इंडिया टू एनी अदर कंट्री बट योर पार्लियामेंट मेक ए आमेडमेंट दैट इज हाउ द नाइन नाइन कन्स्टिट्यूशनल आमेडमेंट एंड दे बेसिकली ओभर रूल ओभर लुक द जजमेंट अफ द सुप्रीम कोर्ट सो That is how procedure established by law, which something is mentioned in the constitution or the procedure or the law, then Supreme Court has no power to declare null and void. But in the context of 1978, the Supreme Court has a power. They can declare null and void any law which is violated the due process of law. So that is how the two different thing we need to remember: the due process of law and procedure established by law. Simple, you can remember. The procedure established by law means that the thing which mentioned in the process, which mentioned in the established law, no one can declare it is null and void. But on other hand, the due process of law, whether a law mentioned in the process, whether a law mentioned in the constitution, whether a law mentioned in the our the act or enactment, that must follow the just and fairness or the due process of law. It is if it is not follow, then it will declare null and void by the Supreme Court of India. so that is how the concept of the due process of law here the supreme court go beyond the legislature go beyond the enactment okay okay that is how the different thing so they can ask the question even your uh, examination as well as also interview that what is the difference between the procedure established by law due process of law so then you need to remember now this is how the difference one is talk about uk origin another one is talk about us origin your uh, due process of law talks about the supreme court has a power to declare a law law and null and void if it is not follow the just and fairness even it mentioned in the constitutions that is how the things then moving to the next minora mill case 1980 the constitution is supreme so there is a question arises that who is supreme constitution is supreme or judiciary is supreme or the parliament is supreme so minora mill case itself argue that no one is supreme but constitution is supreme okay No one is supreme. Is the constitution is supreme? Is said by the Minora Mill case, which was nineteen eighty. Okay. Then moving to the next, Omen Rao case. Omen Rao case that is nineteen eighty one. The concept of retrospectively. Retrospectively means what? Na Omen Rao case talk about the concept of retrospectively that can be asked in our examinations. Then next, Sahabano case nineteen eighty five. so in which were the sahabano case was adopted in 1985 very very important that they could ask the question 1985 the sahabano case then next indra sahani versus union of india 1992 so it is a very landmark case that indra sahani versus union of india and also uh, that time it became famous mondal rajniti you can also related so 1992 okay uh, and the main important of the indra sahani versus union of india the constitutional validity of 27 reservation 27% reservation for obc constitutional validity of 27% reservation for obc okay so indra sahani case versus union of india uh, highlights na the 27% reservation for obc it's it's a valid it's a constitutional validity it has the constitutional validity and he to also argue that according to supreme court that the reservation reservation strength should not go beyond the 50% yes. okay according to indra sahani versus union of india then next sr bombay case 1994 okay so in 1994 sr bombay case was basically adopted and the main context of it the federalism as a basic structure of the constitution so which cases talks about the federalism as a basic structure of the constitution sr bombay case so you will 
you confuse there that one thing is a bombing case another thing is barrier union case the two is different thing one is talk about your land related dispute that is barrier union case and another one is talk about the lesser bombing case that is federalism is a basic structure of the constitution that is clear then bisaka and state of rajasthan 1997 in which your the bisaka versus state of rajasthan was adopted in 1997 then ir sehlo case versus in state of tamil nadu 2007 another important landmark case then anu sanava case 2011 right to die is not a fundamental rights do you remember that your right to die is not a fundamental rights you cannot claim that right to die it's my fundamental rights no if you attempt to die okay if you tum jethi chahundu mu moriba pai but die pai okay you cannot consider it is a fundamental rights if you attempt to die then a uh, criminal proceeding will be take against you so that you need to clear in mind okay and you also let you know your community that right to die is a criminal offense okay okay nijo ko nije suicide kariba is a criminal offense to tama mane tama jo community achi ba village ba amar society achi ame saman ko kahiba darkar je right to die or right to suicide it is a not a fundamental rights jodi e attempt ki karuthyo ta virudh re criminal offence hoi pare that is how clearly mentioned in our constitution okay and also supreme court the aruna uh, sahabanu sahabanu case also argue that thing then lili thomas versus union of india 2013 okay disqualification of mp and mla jodi mp aur mla dui barsh jethe tangu imprisonment hoi thebo to semane disqualified for their post okay that is how mp and mla 2013 ramor ko hitla na lili thomas versus union of india okay then nirbhaya case 2014 jo ta ki am samasta jan chandi jo nirbhaya so amar child jon thila uh, new dil re jo gang rape hoitha ta par gode nirbhaya case am am koi pariba so se nirbhaya nirbhaya case mane se ta am koi pariya related to the सेक्सुअल हरासमेंट ओके टू थाउजेंड फोर्टन देन न्यासनाल लिगल सर्विस अथरीटी आक्ट टू थाउजेंड फोर्टन ओके सो इन टू थाउजेंड फोर्टन अनरेबल सुप्रीमकोर्ट प्रोभाइड ए गाइडल दैट न्यासनाल लिगल सर्विस अथरीटी आक्ट दैट रिजर्वेसन फर द ट्रांसजेडर पर्सन ओके रिजर्वेसन फर द ट्रांसजेडर पर्सन तो तुम मैंने गोटे एक्जामपल दे पार भी आम कौन ना जो तुम न्यूज पढ़ु थो उत्तर प्रदेश में ओके इन उत्तर प्रदेश थ्री ट्रांसजेडर ओके थ्री ट्रांसजेडर थ्री ट्रांसजेंडर क्वाफाए द सब इन्स्पेक्टर पुलिस सब इन्स्पेक्टर पोस्ट अंडर द उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन ओके ओके एंड दैट सोर्स द रिजर्वेसन फर द ट्रांसजेडर ओमेन ओके सो ट्रांसजेडर ओमेन ट्रांसजेडर पर्सन जो से रिजर्वेसन अच्छे एजुकेशन जब रे पब्लिक जब रही ओके तो तुम लाइक दैट इज हाउ नेशनल लीगल सर्विस अथरीटी आक्ट रिलेटेड टू द रिजर्वेशन फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन ओके रिसेंटली उत्तर प्रदेश से कौन ना तीन जन ट्रांसजेडर पर्सन रिसेंटली आम सब इन्स्पेक्टर पुलिस सब इन्स्पेक्टर पोस्ट को से कौन कले क्वाफाए करदे ओके ना विथ द हेल्प अफ दिस न्यासनाल लिगल सर्विस अथरीटी आक्ट ओके ओके गेस सो दैट इज हाउ इम्पोर्टाट देन त्रिपल तलाक जजमेंट टू थाउजेंड सिक्सटीन योर अनरेबल सुप्रीमकोर्ट डिक्लेयर दैट द त्रिपल तलाक इज not a constitutional validity it has not a constitutional validity and if you talk about the triple talak then you should also provide some money some rehabilitations for the women okay so triple talak i am simply mon rakhi pariba jodi muslim jo law achi se man kon tin thar ji talak talak koi debe to seta divorce he gala divorce ta koji divorce kintu supreme court koile je tame tin thar in koi degiri three times by saying the talak 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 Uh, your divorce system is not exist it's a, a unconstitutional okay according to the supreme court the three words with respect to the divorce system it's a unconstitutional that is how triple talak and right to privacy 2017 re amara puttasami case versus in of in of indian of india ko hala na right to privacy is a fundamental right okay so right to privacy is a fundamental right each and everyone should know about that thing okay so whenever you feel that something it comes under your privacy ओके योर प्राइवेसी देन यू कैन क्लेम दैट दिस इज माय राइट टू प्राइवेसी एंड आई एम नॉट विश टू एक्सपोज दिस थिंग टू द पब्लिक ओके एनीथिंग एनी मैटर व्हिच यू वांट दैट इज माय राइट टू प्राइवेसी और यू फील दिस इज हाउ योर प्राइवेसी मैटर देन यू कैन से दिस इज माय फंडामेंटल राइट्स ओके दैट इज हाउ ईच एंड एवरी वन शुड लाइक यूटिलाइज दिस राइट टू प्राइवेसी ओके मोस्ट अफ टाइम आम कौन होना कम्युनिटी प्रेसर में घर फैमिली प्रेसर में भिलेज मैंने 
लाइक आम जो प्राइसी अच्छे ताको लस कर दे तो आम रईट टू प्राइसी हूँ फंडामेटल रईट यू सुड नो अबाउट इट ओके दे एडीआर भैसे यूनियन अफ इंडिया एंड अर्गानाइजेस अन अदर्स दैट आसोसीएसनाल डेमोक्रेटिक रिफर्म जोटा कि लाटेस्ट वा टू थाउजेंड एट्टन में इलेक्ट्राल बंड एज ए नल एंड भयट ओके सो टू थाउजेंड एट्टन में हनरेबल सुप्रीमकोर्ट ओके डिक्लेयर इन द आसोसीएसन फर द डेमोक्रेटिक रिफर्म केसेस ना इलेक्ट्राल बंड एज ए नल एंड भयट कहीं इलेक्ट्राल बंड ए नल एंड भयट योर रिसेंटली इन एस एस वि लेक्चर इंटरव्यू दे कैन आस्क द क्वेश्चन दैट यू हाव टू रिमेम्बर ना द इलेक्ट्राल बंड ह्वाट इज इलेक्ट्राल बंड फास्ट यू नीड टू नो ह्वाट इज इलेक्ट्राल बंड ओके That that could be a valid question. That what is illiteral bond? Uh, uh, that can be asked in your examination. Okay. So illiteral bond. If someone asks the question, what is illiteral bond? Then what you have to remember. Now illiteral bond is a scheme. Okay. It ill illiteral bond scheme is a mechanism to provide the money. Okay. Provide money by any organization, individual. Okay. Uh, uh, to the political party in the form of the bank, draft or bond. Okay. ओके सो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम इज ए मेकानिजम टू प्रोवाइड मनी बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल टू द पॉलिटिकल पार्टी इन द फॉर्म ऑफ द बैंक ड्राफ्ट और द बॉन्ड ओके एंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इट टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिवेंशन ऑफ द ब्लैक मनी ओके कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लैक मनी ओके सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट बट हाउ इट हाउलेट द द फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू द हनरेबल सुप्रीम कोर्ट ना इफ 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 ए क्रिटिकल स्टडी of electoral bond will be taken place then we can know that it violates the fundamental rights that is have article 19 clause 1 it violates the fundamental right that is have article 19 clause 1 how na right to information of the citizens okay okay for example if a people or the citizen okay uh, they don't know uh, about the political party and who payment the political party in the form of donations okay ओके देन इट कुड क्रिएट ए ऑब्स्टेकल बिफोर द सिटीजन टू क्रिएट ए साउंड डिसीजन बिफोर द सिलेक्टिंग और इलेक्टिंग ए गवर्नमेंट ओके ओके अदरवाइज वी कैन से दैट द पीपल विल बी अनेबल टू इंटरप्रिट ए सेंट्रल लॉज और द गवर्नमेंट स्कीम्स से फॉर एग्जांपल आम कह पार गोटे अर्गानाइजेसन कौन गला पॉलिटिकल पार्टी को डोनेसन कला तो अबियसली जो पॉलिटिकल पार्टी ल कि पलिसी कि वेलफेयर स्कीम बनैब तो से अर्गानाइजेसन फेवर में बनैब कि ये जिनसा लोक को जना जा ना ओके पीपुल आर एवर अनएवर अबाउट दैट थिंग्स तो अबियसली लोक मैंने कौन तेज जो भोटिंग डिसीजन ने कि गोटे गवर्नमेंट को गवर्नमेंट उपर टिप्पणी दे तो दे आर बेसिकली नॉट एबल टू डू ए साउंड जजमेंट ओके इट भाउलेट व्हाट द पीपुल्स रईट टू इनफर्मेसन बिकज पीपुल आर नट नो अबाउट व्हाट द गवर्नमेंट एंड अर्गानाइजेसन हेब रिलेसनसीप ओके व्हाई द गवर्नमेंट मेक सर्टेन पॉलिसी विच फेवर द अदर ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स ओके प्राइवेट इंडिविजुअल तो दैट इज हाउ द डेट्रिमेंटाल टू द डेमोक्रेसी एंड दैट्स व्हाई द हनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर इट्स ए नॉल एंड व्हाइट ओके द इलेक्ट्रल बंड इज ए नॉल एंड व्हाइट बिकज इट भाउलेट द रईट टू इनफर्मेसन अफ द पीपुल ओके द ब्यूटी अफ इलेक्ट्राल बंड कौन ना द पीपुल आर नट नोन हू प्रोभाइड द मनी टू द पलिटिकाल पार्टी और पलिटिकाल पार्टी रिसीव द मनी फ्रम हूम द पीपुल आर नट डज नट नो so that makes what the bowlet the right to information so that is how it declare null and void okay okay that is how you have to remember that you can uh, basically uh, in this way mention before the interview that is how the different uh, we have discussed the uh, like your the uh, judicial cases and related information and i hope this much is very informative and valuable to you and if you like my effort do subscribe and do Uh, share with your friend okay as i said that i have a target the 500 subscriber in this month and i uh, request to all uh, my uh, dear friends that uh, uh, if you uh, share with your single friend then it would be helpful for me to achieve this target and in this way i will also let you help uh, for cracking your examination so this is all about from my side thank you everyone for buying being the part of this lesson thank you